Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, meine Stimme ist ein bisschen im Arsch. Es waren ja schon wieder 31 Stunden. Und ja, das Video kommt jetzt wahrscheinlich auch mal wieder relativ spät. Tut mir auch leid, aber ein bisschen Schlaf musste sein. Und all sowas kennt er ja. Und deswegen ein bisschen verspätet, aber so ist das Leben, ne? So, und ihr seht vielleicht auch keine Facecam. Ähm, ich habe da irgendwas kaputt gemacht an der Softbox und deswegen kriege ich keine ordentliche Beleuchtung hin. Ich habe es eben probiert, aber mir ist schon wieder 1 Uhr morgens und äh, ja, es hat auch keinen Laden mehr offen oder sonst was. Ab dem morgigen Video ist die Cam wieder mit drin. So, jetzt wollen wir mal hier zum Start. Ja, ich kaufe mit Coins ein Pack, man glaubt es kaum, aber ja, ich mache es. Und es ist ein 50k Pack und drin ist Kaka. Alles klar, Digga. Alles klar. Ich habe es extra ohne Spannung gemacht, weil ganz ehrlich, ich habe nicht dran geglaubt, dass was drin ist. Und äh, ich soll recht behalten, aber Dybala und Pereira, die bringen sogar noch was. Deswegen ist das eigentlich... Ja, es ist keine Katastrophe, will ich mal sagen. Es geht schlimmer, es geht schlimmer. Und ja, das auf jeden Fall. Der 50k-Päckchen hier auf der Playstation ist nur eins da. Äh, ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Und wir wollen jetzt nochmal ein Spielchen machen. Allerdings nicht mit dem Hauptteam, sondern mit dem anderen Team. Und zwar ist es das Team, was wir im letzten Video gebaut haben. Und das ist das hier. So, da hätten wir es. Aber da fehlt Costa gerade, weil Costa habe ich nämlich noch gezogen gehabt im Stream. Und äh, deswegen ist der Erstbesitzer jetzt hier. So, und dann machen wir jetzt nochmal RM, RW. Und dann können wir loslegen. Ich suche einen Gegner. Und dann werde ich euch gleich wieder reinholen. Ja, Fitness gebe ich auch nochmal. Und ich hole euch auf jeden Fall gleich wieder rein, sobald wir einen Gegner haben. Bis gleich. So, Dalle, wir haben den Gegner gefunden. Und er spielt ein knackiges Teamchen, würde ich mal sagen. Ja, also wir sind mal nicht im Vorteil. Wir haben ja nicht unser Hauptteam. Und hier Lamela in Form. Aguero, Neymar, äh, Di Maria, Tamotric, Banega, Ramos, Vadan. Uh, Sabaleta, Marcelo, also eigentlich die, ja, ein paar Argentinier gemixt mit der BBVA, will ich mal sagen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie er so spielt. Ich hoffe, er spielt nicht so uh, gut, wie sein Team ist. Das wäre auf jeden Fall ganz hübsch. Wir spielen natürlich die individuelle Taktik. Und ja, wir wollen mal schauen, was wir mitnehmen können. Und uh, ja, ich werde mich versuchen, ein wenig zu konzentrieren. Ich nehme auch extra hier ein Gameplay auf, weil meine Stimme, ihr merkt es vielleicht, äh, Brauche ein wenig Anstrengung, dass da was bei rauskommt aus meinem Mund. So, dann wollen wir mal schauen hier, ob das was wird mit dem äh, Low Team. Low Team vor allem, ich meine, es kostet ja schon noch 150k. Aber äh, im Gegensatz zu unserem Hauptteam natürlich schon um einiges billiger. Okay, man sieht jetzt schon mal, der Gegner macht erstmal so überhaupt nichts. Und deswegen äh, bin ich mal gespannt. Was das so wird. Weil unsere Taktik ist natürlich für Pressing gemacht. Und wenn der Gegner so ziemlich überhaupt nichts macht, bin ich mal gespannt. Man kann halt mit der Taktik auch sehr gut kontern. Stark gemacht von Dybala. Nochmal L2R2, Finesse. Ah, das Abschluss von Dybala. Der Kern vielleicht auch reingehen hier. Oh fuck. Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet. Hier ist immer noch der Keeper ausgewählt. Ho. Er fegt über den Ball. Keeper, Keeper, Keeper. Geht der Keeper auch ins Tor zurück? Ich hoffe mal, ja. Na, Radar, wo bist du? Und wieso geht es hier nicht weiter? Ich glaube, das Spiel ist gerade auf, hat sich aufgehangen, kurz. Ja, PD da. Bringen wir die Flanke. So, und jetzt müssen wir mal hier aufpassen, dass wir nicht mit dem Keeper, sondern, äh, ja, einen anderen Ecken schützen wählen. Und dann nehmen wir mal Le Memphis de Pai. Ja, holen wir uns mal Costa ran hier. Ah. Ach, schade. Und Costa auch noch verletzt hier. Der Gegner ist sehr passiv. Er macht relativ wenig. Ist äh, eventuell sogar auf defensiv. Konnten wir jetzt noch nicht so ganz sehen bei den ganzen Ecken. Uh, 
Ja, Marcelo will er flach reinbringen. Pedela, ja, muss man ein bisschen auf... Was ist los? Lass doch weiterlaufen, Kollege, Mann. Wir haben noch Ballbesitz. Ich will hier kontern, weißt du, und der, geht, äh, der macht so eine Kacke hier. So, Naldo. Er ist sehr, 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 sehr passiv, ey. Er macht ja eigentlich so gut wie gar nichts. Ja, jetzt macht er mal was. Mit dem Mittelfeldspieler bewegt er sich dann doch mal. Okay, alles klar. Könnte ein seltsames Spiel werden. Hätte mal Dybala das erste Ding da gemacht. Du, 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 du. So, Angel Di Maria. Können wir hier ablaufen, weil er schwachsinnige Aktionen macht. Push-Taste mit PD da. Und was PD da dann da macht, keine Ahnung. Push-Taste wunderbar gewirkt. Push-Taste wird immer wieder nachgefragt. L2 natürlich. Dann schiebst du den Gegner so ein bisschen weg. Ihr habt gemerkt, er wollte, hat sich gedacht, ja, die Maria hat Pace. Den können wir direkt wieder ablaufen. Aber so easy ist das nicht, wenn nur der Gegner, aka wir, die Push-Taste äh, gedrückt hält. So, jetzt geht er hier mal ein bisschen ab. Ein bisschen Pace. Angel die Maria, ein bisschen Pace. Bleibt dann kurz stehen. Und Snyderle macht das super. Aber der Pass kommt leider nicht durch. Ah, oh, fast nochmal abgelaufen hier. Okay, Banega. Ganz komisches Spiel, so gar nicht, äh, ja, Foot, Foot 16 mäßig, würde ich mal sagen. Total langsam. Oh, das war der Falsche. Das war der Falsche, den wollte ich gar nicht haben. Weiß nicht, ganz langsam, ganz komisch irgendwie. Oh, das war ein schlechter Pass hier von Pereira. Ich weiß nicht, was Pereira äh, da beim Abschluss gemacht hat. Ich meine, bei dem Dybala-Abschluss, okay. Äh, das passiert mal. Dass nicht jeder Schuss ein Treffer wird. So, machen wir L2, R2. Ja, dann machen wir hier äh, No Touch. No Touch hat gut geklappt, aber für Ramos hat es nicht mehr gereicht. Douglas Koscher 1 zu 0. Er verteidigt meiner Meinung nach viel zu passiv. Er macht überhaupt nichts äh, in der Verteidigung. Und äh, deswegen ist das Reinkarten gegen ihn auch relativ gut, glaube ich. Ich meine, klar haben wir uns da ein bisschen durchgelagt, müssen wir nicht drüber reden. Aber da, ich glaube, das Spiel wird sich jetzt auch direkt ändern. So Gegner verteidigen sehr gerne bis zum 1 zu 0, sehr passiv. Und sobald sie merken, oh, jetzt habe ich trotzdem ein Tor gefangen, obwohl ich ja so passiv war und äh, eigentlich immer alles schön zugestellt habe. Und äh, dann werden sie auf einmal sau aktiv. Passiert sehr oft. Ob das jetzt bei ihm der Fall ist, werden wir sehen. Auf jeden Fall geht es jetzt schon mal um einige schneller. Kein klein, klein mehr und so ein Spaß. So, Neymar macht er hier ein bisschen. Äh ah, okay, interessant. Flaches Ding in die Mitte. Und der Longshot und Alves ist ein bisschen am Fehlen, aber naja. Oh, Neymar kommt hier echt zwischen alle. Oh oh, haben wir aber. Raus das Ding jetzt mal. Ja, guck mal, hier ist schon viel offensiver. Geht jetzt auch mehr drauf. Drück mal weg, drück mal weg, drück mal. Oh Gott. Weiß nicht, irgendwie, er nimmt nicht so ganz meine Tasten an. Ich habe auch eben den Pass in den Lauf gedrückt. Ein bisschen L2R2 hier vom Gegner. Ja, man merkt doch direkt mal, wie sich so ein Spielstil umstellen kann. Ah, und da hat man auch schon wieder gesehen. Hat der Ramos direkt auf mich draufgezogen. Wie gesagt, einige probieren immer am Anfang erstmal. Also es gibt viele, die das so machen. Hauptsache keinen Fehler machen, keine Lücke reißen, ganz langsam mit draufziehen und sowas. Und äh, sobald sie ein Tor fangen, ziehen sie dann drauf. Was auch besser ist, also für mich schlechter, aber für sie besser. Weil komplett mit passivem Verteidigen äh, wirst du zu viele Gegentore fangen. Weil wenn du dem Gegner bei FIFA 16 oder allgemein in jedem FIFA zu viel Raum gibst, kann das nichts werden. Meiner Meinung nach. Ah, ich krieg keinen von hinten. Von hinten, das mag der Messif, ja, erkennt er, ja? So, hier, ja, er kann die Skills anscheinend auch, nur ein bisschen in die falsche Richtung. Nein. Oh, das wäre auch sowas von unverdient gewesen. Irgendwie so eine halbe Fail-Flanke aus dem Halbfeld, weil er nicht mal wusste, was er machen soll. Und da kommt die natürlich auch noch direkt auf Kuhn. Natürlich ein bisschen lucky für uns, dass Kuhn äh, das Ding verfailt. Ah, also im Angriffsspiel ist er 
echt langsam unterwegs. Ja, komm, hallo. Opa. Weh, es gibt jetzt ein V. Ja, gut, für uns. Das ist, denke ich mal, für euch ein relativ langweiliges Spiel. Ich weiß nicht. Das ist leider Gottes ein bisschen dem Spielstil vom Gegner geschuldet. Aber wer im Stream dabei war... Ich dachte schon, what the fuck? Macht der Keeper. Ähm, wer im Spiel zum Beispiel im letzten Stream gegen Xavi dabei war... Bei Xavi und mir ist es zum Beispiel so ein richtiges Aufeinandertreffen. Äh, ja, von zwei Offensiven. Wir pressen uns gegenseitig. Es äh, geschehen viele Chancen. Und hier ist es halt anders. Er macht so richtig lahmen Fußball. Ich meine, gut, äh, FIFA 16, es gibt auch welche, die wirklich so dieses Ballbesitzfußball spielen. Und äh, es ist auch erfolgreich teilweise, so wie er es macht. Weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht auch. Aber ich finde es total langweilig. Ich könnte so niemals spielen. Ich meine, ich mache auch mal Passstaffetten jetzt. Ich habe auch mein Spielziel geändert. Aber trotzdem habe ich noch äh, das Pressing-mäßige mit drin, weil ich finde es so unglaublich langweilig. Äh, was die Leute wie er jetzt zum Beispiel hier machen. Ja, das ist halt einfach ziemlich lucky. Kommt er hier zweimal wieder mit Neymar dran. Neymar nämlich der beste Spieler in Foot 15, äh, 16. Das Spiel ist jetzt natürlich für dieses Team auch ein bisschen unfair, um das Team da zu bewerten. Ich meine, wir sind zwar gerade noch in Führung, alles Tutti. Aber wir kommen halt sehr, relativ wenig nach vorne. Ihr habt es eben gesehen, 60% Ballbesitz nur. Das liegt halt daran, dass der Gegner, äh, ja... Circa, oh, wartet kurz, 60% vom Spiel, wenn er mal im Ball, 60% von seinem, oder 80% von seinem Ballbesitz, wenn er den Ball hat, äh, einfach, Skulptur von Dybala, schade, äh, einfach im Mittelfeld bleibt, also nicht den Weg nach vorne sucht. Und ich glaube auch, der Gegner kann keine Skill Moves ausführen. Das sieht bei ihm immer krass danach aus, wenn er zum Beispiel mit Neymar am Ball ist, dass er einfach den äh, Trickstick dreht. <lacht> sieht auf jeden Fall danach aus. Und L2, R2, gut, das kann jeder drücken. Na, ah, der kommt nicht weit genug. Ja, wenn Dybala hier ein bisschen schneller reagiert, dann kann das was werden. Ah, wir müssen aufpassen äh, mit Neymar. Neymar ist der gefährlichste Spieler. Ich spiele am ungernsten gegen Neymar, wenn man da, wenn der Gegner mit ihm umgehen kann. Sagen wir mal so. Äh, spiele ich echt lieber gegen Ronaldo als gegen Neymar. Aber wenn Neymar seine engen Dribblings führt, ab und an mal einen Skill-Move macht, dann ist das so ekelhaft, weil du den Kerl kaum vom Ball trennen kannst. Mit normalem Foot 16 Defending, würde ich mal sagen. Ja, ein bisschen L2, R2. Neymar. Ja, ich glaube, äh, ein scoop turn kann er. <lacht> da haben wir ihn wieder. Wie gesagt, er weiß irgendwie nicht so ganz, was mit sich anzufangen. Das Problem ist nur, er hat so gutes Material im Team, dass wir am besten auf 2 zu 0 äh, den Spielstand, äh, Spielstand, Spielstand bringen sollten. L2, R2. L2, R2. Hier hat er, das war jetzt hier, glaube ich, schlau von ihm, dass er da niemanden angewählt hat. Schieß. Dübi. Oh, und dann doppeltes Pech, dass er da nicht mehr abfängt. Oh, oh. Ja, schön. Der Scoop-Turm war auch schon wieder komplett schwachsinnig. Ich meine, er kriegt hier zwar einen Freistoß, aber der Scoop-Turm war schon wieder sowas von aus der Hölle dumm. Einfach in mich rein. Gegen den müssen wir schon gewinnen. Ich weiß nicht, er ist vielleicht gerade am... Im Begriff irgendwie ein bisschen L2, R2 und ein paar kleine Skills für sich zu finden, aber macht es meiner Meinung nach aktuell einfach noch absolut schlecht. Weil es kommt einfach... Ja gut, L2, R2 benutzt er relativ solide, aber die Skills, meine ich. Bei ihm kommt relativ viel durch, ey. Deswegen habe ich auch aktuell noch so Schiss, dass wir noch ein Gegentor fangen. Wie vorhin das Ding mit Aguero zum Beispiel. Gutes Ding. Auch ein bisschen lange. Mal direkt gespielt. Die Baller gehen wir erst einmal hier zurück. Kurz No Touch gesucht. Das war auch No Touch. Nochmal No Touch. Ah, L2, R2. Hier müssen wir erst einmal zurückziehen. Das ist gefährlich von mir. Wenn ich dagegen die Maria den Ball verliere, dann äh, kann es knackig werden. Ich mache jetzt auch mal so ein bisschen hier passen. Jetzt, er, er geht ja gar nicht drauf. Er geht ja gar nicht drauf. Oh, 
Oh, da haben wir bald verloren. Oh, schön das Ding von die Baller geholt hier. Und da ist das äh, Ding. Manchmal auch äh, ein bisschen ja, unüberlegt von ihm, will ich mal sagen. Äh, zu lange den Ball gehalten und alles. Weiß nicht, der Gegner hat einen ganz komischen Spielstil. Ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll. Ich glaube, er will es so machen wie die guten Ballbesitzleute. Kann es aber halt nicht. Das Einzige, was er kann, ist den Ball einigermaßen halten. Ohne, dass ich ihm den schnell abnehme. Das macht er ganz gut. Weil, ja, 60% Ballbesitz und so leicht ist es bei ihm nicht den Ball. Aber manchmal macht er dann auch so Fehler. Äh, sucht erstmal die Übersicht, will ich mal sagen. Und dann passiert sowas wie eben mit äh, die Baller, dass wir dann drankommen. Und äh, ja, dann haben wir Gott sei Dank das Ding hier gemacht mit die Baller. Und somit steht es hier 2 zu 0. Verteidigen konnten wir eigentlich auch alles ziemlich gut, außer diese eine Flanke da. Wo halt natürlich eine tausendprozentige Art mit Aguero. Hier macht er nochmal R1 Pässe, hat er auch drauf. So ein bisschen Skillen, Skilly Vanilli mit deinem teuersten Spieler. Ja klar, da Bock drauf. Ich weiß nicht, wie, wie gesagt, das ist alles halt so sinnlos, was er da macht. Ich meine, er nimmt sich jetzt hier gerade keine Ahnung wie viel Zeit von der Uhr, macht ein bisschen L2, äh, L2, R2, No Touch und mit sowas dabei rumkommt und dafür hat er jetzt 10 Minuten seines Spiels irgendwie vergeudet. Und äh, ja, keine Ahnung, weiß ich. Ist aber auch eklig, gegen sowas zu spielen, wie gesagt. Ich meine, gut, wie gesagt, er kann das halt jetzt äh, nicht so sonderlich gut spielen, meiner Meinung nach. Vor allem nach vorne. Ist alles ein bisschen sehr statisch. Er hat halt nie mal irgendwie die Überraschungsmomente, wo es dann mal schnell wird oder sowas. L2, R2, wo es dann mal schnell wird und es, äh, ja, dann mal was passiert. Er versucht alles nur durch viele Pässe zu machen. Aber bei Gegnern, oh, muss ich mir selber auch loben jetzt in dem Spiel. Ich habe in dem Spiel mir keine Lücken gezogen und der konnte auch keine Lücken nutzen. Na, ja, schade. Ah, jetzt geht's. So, wie er jetzt drauf geht. Eben wäre 100 pro so nie auf den Ball draufgegangen. Aber jetzt, wenn das Spiel zu Ende ist, da geht er nochmal so drauf. Ja, der Gegner war eine Flitzpiepe, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, der wollte mir ein bisschen was zeigen, so ein bisschen Show machen und alles. Äh, yo, guckt euch jetzt auch. Jetzt immer noch 55% Ballbesitz. Aber wir waren halt ganz klar, meiner Meinung nach, ähm, eiskalt in unseren Chancen. Wir waren fokussierter aufs Tor. Und wie gesagt, wir haben halt eine Chance zugelassen. Eine einzige. Allerdings muss man auch sagen, wir hätten auch zwei Tore mehr machen können. Nämlich das Ding hier. Gleich am Anfang. Hier, vierte Minute. Im Normalfall macht Dybala das Ding mit seinem starken Linken. Im Normalfall. Gleich nach vier Minuten. Und dann noch das Ding gleich hinterher. push das hier gegen die Maria. Können wir uns durchsetzen. Sind frei vom Keeper. Und ich weiß nicht, was Pereira da macht. Ich weiß nicht, was Pereira damit äh, macht. Ich meine, er hat ja dazu auch noch vier Ster äh, Sterne schwacher Fuß. Und, keine Ahnung, fällt da komplett. Da machen wir hier unser Ding mit Douglas Costa, wo wir uns natürlich ein bisschen durchlacken. Er will den Ball schnell rausspielen, Costa fängt ab, dann Finesse links rein. Äh, das war kein Ding, aber hier haben wir dann nochmal Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob die Flanke geplant war, weil, guckt euch mal die Mitte an. Die Mitte ist eigentlich komplett frei. Ja, und sein Kuhn vergibt das Ding halt mal sowas von kläglich. Aber bin ich auch ganz froh drüber. Hier können wir mal gucken, wahrscheinlich wieder das sinnlose Skillmove von ihm. Wie gesagt, wenn das geplant war, kann man ja sagen, ja, hat ja dann im Endeffekt geklappt, aber ich glaube, der hat einfach nur einen Stick gedreht, sah auf jeden Fall so aus. Und hier spielt er zu lange mit dem Ball rum mit Modric, selber schuld, ziehst du einmal durch, push du gegen Modric, reingemacht, bumm. Manchmal muss er halt einfach mal ein bisschen ohne irgendwelche Schwachsinnschosen spielen. Ach, das war hier nur der Berberspin, oder? Ja, <lacht> alles klar. Und ja, ich würde sagen, wir haben das Ding nach Hause genommen. Es war jetzt wahrscheinlich kein so interessantes Gameplay für euch. Aber, äh, ja, ist immer was anderes. Ist immer was anderes. Nicht immer die Hochoffensiven. Ihr habt es auch gesehen, wir haben natürlich mit individueller Taktik gespielt. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, das wäre es gewesen. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich auf der Xbox ähm, auch nochmal die 50k-Packs ziehen. Und sollte da was drin sein, werde ich es euch natürlich hochladen. Wenn nicht dann werdet ihr einfach nichts sehen und denkt euch einfach euren Teil dabei. Alle also die 50k-Packs werde ich auf Xbox jetzt einfach auch nochmal ziehen. Und ja, ich würde sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt natürlich am Mittwoch im Stream vorbei. Macht's gut, Jungs. Ciao.